მიიღეთა რატომ აცხადებთ რომ მას არანაირი ამ ეტაპზე მკურნალობა არ უტარდება მოგესამებით მივესამებით თქვენს ტელემაყურებელს როგორც ჩვენ უკვე განვაცხადეთ ბრიფინგზე არის იდიოპათიური ჰორნერის სინდრომი რაზეც შეთანხმდა მთელი კონსილიუმი აღნიშნული ნიშნავს იმას პირდაპირო გადმოთარგმნოთ რომ პრაქტიკულად დაუდგენელია ის მიზეზი რამ გამოიწვია აღნიშნული ჰორნერის სინდრომი ეს ამავდროულად ნიშნავს იმას რომ ივანე მერაბიშვილი შეიძლება მთელი ცხოვრების მანძილზე კონდეს აღნიშნული ჰორნერის სინდრომი გამოწვეული სახის დაზიანება და ეს დარჩეს მას წარუშლელ დაზიანებად სახის მიდამოში რაც ყველაზე მთავარია ჩვენთვის თავარი არის ის რომ დღემდე დადგენილი არ არის რატომ არის ივანე მერაბიშვილი ცუდად შესაბამისად თუ არ გვაქვს დიაგნოზი ვერ ხდება მისი მკურნალობა ხელისუფლებას ეკისრება პასუხისგებლობა როდესაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ივანე მერაბიშვილი იმყოფება პატიმრობაში სასჯელ ასრულებას უნდა მოეხდინა და უზრუნველ იყო ყველა შემთხვევაში ის რომ ივანე მერაბიშვილისთვის ემკურნალა და მინიმუმ დაესვა დიაგნოზი რაჭის ამ ადამიანს ჩვენ დღეს ვართ ის მოცემულობაში არ უმკურნალეს როგორ გადაყავთ ის სხვადასხვა კლინიკებში ბოლოს ეს იყო მედიკლაბში სადაც ის დარჩა კიდეც სამკურნალოთ ღაბითაც ანუ რა რატომ გაქვთ ეს პრეტენზია ვიზუალურად ჩვენ რაც ვნახეთ ეს შესაძლოა კადრი არ იყო იმდენად ახლოს რომ ზუსტი ახმა ჰქონო და რა ტიპის დაზიანებაზეა საუბარი თქვენ ვერ დაინახავდით ბუნებრივია მეც ვნახე ეს კადრები როდესაც ის გაყავდათ მედიკლაბიდან იახე ეს იყო ჩვენი გადაღებული თუ კაცავთ მაყურებლისთვის ვასუსტებ ჩვენი გადაღებული და ეს იყო იუსტიციის სამინისტროს საჯარო აღსრულების დეპარტამენტის მიერ გადაღებული ვიდეო მასალაც კიბატონო მაგრამ ვერ შეამჩნევდით ამას როდესაც ივანე მერაბიშვილთან ხართ მეტრ ნახევრია ან 2 მეტრი ან დისტანციაზე ეს აშკარად შესამჩნევია იმაზე მეტად შესამჩნევია ვიდრე წარმოგიდგენიათ რაც შეეხება იმას რომ უმკურნალეს თუ არ უმკურნალეს ძალიან მარტივი ამაზე პასუხი ჩვენ კონსილიუმის მიმდინარეობის დროსაც დაისვა ეს კითხვები და ცალსახა თაფტებიან ექიმები იმაზე რომ დროულად რომ მომხდარ იყო სიმპტომების გამოვლენიდან მისი დიაგნოზირება შესაძლებელი იქნებოდა გადაყვანა მრავალ პროფილურ კლინიკაში ჩვენ გვაქვს ასეთი სურათი რეალურად პირველ ეტაპზე მას მკურნალობენ რინიძე და კონიუქტივიძე და დაგვიანებული აღმოჩნდა სწორედაც თვენახევრი შემდგომ როდესაც მრავალ პროფილურ სამოთხოფეში გადაიყვანეს და დაიწყეს უკვე ჰორნერის სინდრომის გამომწვევი მიზეზის ძიება ჩვენ საუბრობ ზუსტად ამ ნაწილზე რომ ივანე მერაბიშვილის მკურნალობა მოხდა ან არასწორად ან დაგვიანებით უფრო სწორედ მკურნალობასაც ვერ დავარქმევთ ეს არის დიაგნოზირება თუ ადამიანს არ დაუსვეს დიაგნოზი ბუნებრივია მასვე ვერ უკურნალდება თქვენ გაქვთ დამოკიდებულ მედიკოსებთან კომუნიკაცია უფრო სწორად თქვენ თავად თქვენს მიერ შერჩეულ მედიკოსებთან კომუნიკაცია და იცით თუ არა აი რა ტიპის მკურნალობა სჭირდება მას იმიტომ რომ დიაგნოზი არის მაგრამ არ მკურნალობენო ეს შეიძლება განკურნება ამ სინდრომისგან იმიტომ რომ ახლა მე არავარ ბუნებრივია ბევრი არაფერი ვიცი ამ კონკრეტული დაავადების შესახებ ჩვენ ჩვენ მესმეს ჩვენ გვაქვს კონსულტაციები როგორც უცხოელ ისე ქართველ ექიმებთან ბუნებრივია მაგრამ საქმეც იმაშია რომ ეს არის სინდრომი და არა დიაგნოზი როდესაც საუბრობთ ჰორნერის სინდრომზე და არა დროს მას ეს არ ქონია დაავადებიდან არა რა თქმა უნდა მას ეს არ ქონია და ვერ ექნებოდა იმიტომ რომ ეს ადამიანი როდესაც დააპატიმრეს მას შევსებულია ხო ანკეტა რომ ის იყო აბსოლუტურად ჯამთელი ჩვენ არ უნდა დაგვიწყდეს რომ ეს ადამიანი იყო სამართლო საკანში პრაქტიკულად ის ყავთ კარცერში უკვე მეექვსე წელია ამავდროულად არ უნდა დაგვიწყდეს ის გარემოებაც რომ მას მოგებული აქვს მეთვამეტე მოხლის სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ და არც ის უნდა დაგვიწყდეს რომ მხოლოდ ეს ადამიანი იხდის სასჯელს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ესაც სხვა ყველა მშჯავრდებული განთავისუფლდა ჩვენ მივიღეთ ამ შემთხვევაში დაავადებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ჰორნერის სინდრომით რომელზეც გვეუბნება რომ არის იდიოპათიური და ეს სიტყვა პირდაპირო გადაითარგმნოს ნიშნავს იმას რომ დაუდგენელია ანუ მიზეზი ვერ დაადგინეს სწორედ ამასთან დაკავშირებით გვაქვს ჩვენ კითხვის ნიშნები ვალდებულია სასჯელ აღსრულების დაწესებულება ვალდებულია ხელისუფლება რომ ადამიანი რომელიც ყავს პატიმრობაში მას დაუსვას დიაგნოზი და უკურნალოს ასეთის არსებობის და საჭიროების 
შემთხვევაში და თუ ისინი ამას ვერ ახერხებენ მაშინ ჩვენი მოთხოვნა მოგცენში საშუალება შესაძლებლობა ჩამოიყვანოთ უცხოელი ექიმები და მოახდინოთ მისი დიაგნოზირება სხვა ექიმების მიერ. იახ ბატონ გიორგი აი პარალელურად შევეცადე მომეძიებია რამდენიმე ინფორმაცია რომ ჰორნერი სინდრომის კურნალობის რაიმე კონკრეტული მეთოდი არ არსებობს, მისი გამომწვევი დაავადების კურნალობა შესაძლებელს ხდის აღდგეს დაზიანებული ნერვის ფუნქცია. ანუ თუ არ არსებობს კონკრეტული მეთოდი მკურნალობის, აი თქვენ რა მოთხოვნა გაქვთ უწყებასთან, რომელსაც ევალება მერაბიშვილის მერაბიშულზე ზრუნვა. ითხოვთ რომ ის გადაყვანილი იყოს იქნას უცხოეთში თუ აი რა ტიპის მოთხოვნები გაქვთ იქნებ კიდევ ერთხელ ჩამოვაყალიბოთ მაყურებლისთვის ჩვენ გვაქვს ჩვენ გვაქვს ძალიან მარტივი მოთხოვნა ჩვენი მოთხოვნა არის ერთადერთი დადგინდეს დაესვა სწორი დიაგნოზი დადგინდეს რამ გამოიწვია აღნიშნული ჰორნერის სინდრომი რომ მოხდეს მისი მკურნალობა ანუ ჩვენ ახლა როგორ სიტუაციაში ვართ ვიცით რომ არსებობს სიმპტომი მაგრამ არ ვიცით რითია გამოწვეული ეს სიმპტომი შესაბამისად ვერ ხერხდება მისი მკურნალობა სწორად თქვენ თვითონ ახსენეთ კითხვაში ხო ვალდებულია სასჯელ ახსრულების დაწესებულება ხელისუფლება რომ მიცეს ადამიანს რომელიც იმყოფება პატიმრობაში ჯანმრთელობის და სიცოცხლის უფლება უზრუნველყოს ხო სწორედ ამის უზრუნველყოფა არ ხდება ჩვენ ვიცით რომ აქვს სინდრომი მაგრამ რითია გამოწვეული ეს სინდრომი ამის დადგენას ხელისუფლება არ ახერხებს ამის დადგენას ზედ თქვენი აზრით არასაკმარისად ზრუნავენ იმიტომ რომ თუ არ ჩავთვლით ამ კონკრეტულ ფრაგმენტს ის ნახეთ ჩვენ კადრები მისი ხა არ ვიცი ყველაფერი ალბათ შედარებითია არ გამოიყურება ისე ცუდად რომ რაღაც კონკრეტული ბრალდებების ბრალდებები გაისმას ამოწყების მისამართი ჩვენ უწარმოვიდგენთ ისე ისე ადამიანი მაინც და მაინც საკაცით უნდა გადა გადაიყვან ონ ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე რომ მასზე ზრუნვა დაიწყოს იმ ორგანომ ვისაც ეს ევალება სწორედ ამას ვამთრო იქამდე არ მივიდეს მდგომარეობა და ისე არ გართულდეს და არ დამძიმდეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა რომ ა ღმერთმა დაგვიფაროს და აქამდე მივიდეთ ამიტომ ადამიანი თუ თავის ფეხით გადაადგილდება და იღიმება ეს მას არ ნიშნავს რომ ის ცუდად არ არის კიდევ ამბობ ეს თავად ხელისუფლების და თავად საჯელ ახსრულების მიერ შეკრებილი კონსილიუმის პასუხზეა ხო და დასკვნაზეა დღეს საუბარი საუბარი იმაზე რომ შეიკრიბნენ იმჯელეს და დაადგინეს ის რომ დაუდგენელია გამომწვევი მიზეზი აი ამასთან გვაქვს ჩვენ საქმე და როდესაც საუბრობ რომ აუცილებელია დადგეს მიზეზი ჩვენ ნახეთ რომ ორითვის დაგვიანებით ჩვენ თავიდან ვამოვით ინტო ინტოქსიკაციასთან დაკავშირებით რა მივიღეთ პასუხად მივიღეთ ის რომ ორითვის შემდგომ იღებენ მძიმე მეტალებზე სისხლის ნიმუშს მხოლოდ და მხოლოდ მძიმე მეტალებზე და გადააგზავნეს საზღვარგარეთ მე რამდენადაც ვიცი მაგრამ აქ საუბარია მხოლოდ მძიმე მეტალებზე და ჩვენ ნახეთ უახლოეს პრაქტიკა მსოფლიოში ადამიანებს წამლავენ და ინტოქსიკაცია ხდება რვაზე მეტი დანიშნულების ნივთიერება შეიძლება ხოლმე ასეთი ტიპის ასეთი ტიპის ეჭვები გამოწვეული იყოს ბატონ გიორგი ასეთი ტიპის ეჭვები გაქვთ აი ის უნდა აწყობდეს და რატომ უნდა აწყობდეს მის ესე ვთქვათ მისი მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფი პირის მოწამლვა აი რა რა ინტერესი შეიძლება არსებობდეს მე 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 ვერ ვიტყვი ვის შეიძლება ეს აწყობდეს მე ვერ ვიტყვი ვის შეიძლება ამას აკეთებდეს მე ვერ ვამბობ ამას დადასტურებით რომ ეს აუცილებლად ინტოქსიკაცია მაგრამ როდესაც ჩვენ სპეციალისტებს ველაპარაკებით რამ შეიძლება გამოიწვიოს ხო ჰორნერის სინდრომი ანუ სინდრომის მიერ გამოწვეული სახის დაზიანება მოდი ასე რომ სწორი კვალიფიკაცია რომ ვიცეთ ეს შეიძლება ყოფილი იყოს იმსივნეები რომელიც გამოირიცხა და შესაძლებელია გეუნევიან ექიმები იყოს ინტოქსიკაციაც ამიტომ აუცილებელია ხო ინტოქსიკაციაც რომ გამოირიცხოს რომ ეს ეს ერთგვარი შემადგენელია იმის რომ შეიძლება მისგან გამომდინარეობდეს მაგრამ ჩვენ გამოვიც გამოგვირიცხეს და გვითხრეს რომ სიმსივნური დაავადებები არ არის მაგრამ არის თუ არა ინტოქსიკაცია მის ორგანიზმში და არის თუ არა ის მოწამლული ამასთან დაკავშირებით ჩვენ პასუხი არ გვაქვს კიდევ იმეორე ეს შეიძლება აწყობდეს ვინმეს თუ არა აწყობდეს ამას საუბარი მხოლოდ მას მერე შეიძლება როდესაც ან დადასტურდება ან უარყოფილი იქნება ეს მოსაზრება რომ შეიძლება იყოს ინტოქსიკაცია ბატონ გიორგი რა სიტყვით ზოგადად პერსპექტივაზე რომ მერაბიშვილი იყოს გათავისუფლებული საპატიმროდან უდოს კომისიაზე იყო საუბარი რომ თითქოს ასეთი მიმართვის შემთხვევაში ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს დადებითად რა ეტაპზეა პროცედურულად თემა რასაც შეიძლება მოხვეს ლოგიკურად მისი გათავისუფლება საპატიმროდან 
մոտիտ մաշին ամկիտխոս գիպասուխեր չեմ դեկ նայիրատրում, չու են ուկեր ամոդենի մեջ երգ ուետքա ադասի ադրեկան թաղիշուպլ է, այգրեց ոտեպուլ ու դոստան դակավ շիրեպի, թու արի։ Սատաց գաղուգեբարի միզեսեպեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեցեց